Good morning everyone! Uh, ako po si Jade ng Harding sa Parang. Um, I would like to thank Philippine Organization of PLE and EVL Educators. Pa, uh, in-invite nila po ako para mag-share sa inyo ang knowledge ko about beekeeping. Stingless beekeeping po. Uh, my profession po, isa po akong makeup artist. Tapos three years ago, yung partner ko po, uh, nature lover siya. So, nag-iisip siya kung paano kami makatulong sa ecosystem since yung climate change is medyo ano na uh, malaking problema na so nag-isip kami ng paano kami makatulong sa kalikasan eto po yung naisip namin uh, negosyo din po siya maganda kasi siyang negosyo and at the same time nakatulong din po kami kay Mother Nature uh, ang stingless bees po are good pollinators so malaking tulong siya sa ecosystem natin Stingless bee is a good pollinator. In recent studies, the evaluated stingless bee species were found to be efficient crop pollinators both in field crops and greenhouses. The use of local native stingless bees as pollinators is promising since in some instances they are more efficient than honeybees. It avoids disease propagation between introduced and native species and reduces the risk of the establishment of exotic species and the displacement of native ones. So, sa pag-aalaga po ng stingless bees, um, ayaw po nila sa init. Gusto nila sa shaded area, just like this. So, kung walang medyo hindi shaded yung lugar ninyo, gagawa na lang po ng nursery tulad din neto. Uh, kasi ayaw po nila ng direct sunlight. Since yung bahay nila, yung propolis is made of wax and dagta ng halaman, pag direct sunlight po, natutunaw po yon Nilalayasan po nila yung hive kung doon mo sila ilalagay sa direct sunlight kasi natutunaw po ng dahan-dahan yung bahay nila. Um, in terms naman po sa uh, ulan, kung lalagyan tulad po nun, sa mga naka-freestand ko, nilalagyan ko lang po sila sa ibabaw ng tiles or mat or anything na hindi sila mababasa. Ang dami pong bagyong dumaan dito, init, ulan, sobrang sobrang lakas ng hangin. Hindi naman po sil naging problema yon or naging uh, hindrance para sa pag-aalaga po ng stingless bees. Importante po kasi, not direct sunlight at saka hindi sila mabasa ng tuloy-tuluyan. Okay lang yung maanggihan ng konti. Walang problema po yon And ayaw po nila ng langgam kasi kaya silang patay ng langgam. Ang, ang kalaban po ng stingless bees is langgam, spiders, lizards, frogs, chickens. So, importante, pag nag-aalaga tayo, ilalagay natin siya sa medyo mataas na lagayan para hindi siya basta-bastang na 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 aanuhan na kalaban na, basta-basta silang napepenetrate ng kalaban and ang pinakaano po niyan yung langgam medyo sensitive sila masyado sa langgam kasi ang langgam kayang mamuhay sa loob ng box kasama sila so once na may langgam sa loob or spider sa loob tatakpan po nila yung buong brood nila ng puro propolis Propolis is a combination of beeswax and plant resin, one of sought after stingless beehive product for its high pharmacological value. Propolis is a plant material rich in flavonoids and phenolic compounds and it has natural antibacterial, antifungal and antiviral properties. The thing is, kung merong kalaban sa loob ng box ang mga stingless bees, hindi na sila dumadami kung saan nila tinakpan yung part na um may kalaban, hanggang doon na lang sila, hindi na sila dadami or kukonti, hanggang doon na lang, titigas at titigas yung propolis, kakakapal nila, parang dinagdagan nila ng dinagdagan para hindi sila ma-penetrate ng kalaban. So, hindi dadami po yung brood nila, hindi dadami ang eggs, hindi sila makapagpudos ng honey. So, yun lang yung every day or every other day kung tinitingnan, iniikutan ko sila kung merong ants. Dito kasi sa lugar ko, marami akong kalaban is ants and spiders. Kung mag-urban beekeeping naman, ang kalaban doon is lizards and spiders. Tapos, uh, hindi sila sensitive alagaan actually. Hindi din sila, hindi tayo nagpapakain tulad ng apis mellifera kasi nag-feed tayo ng sugar doon pag tag-ulan dito. Hanggat hindi mo gagalawin yung food nila sa two-layer box na yan, hindi na po natin kailangan mag-feed at hindi po sila magugutom. Hindi po sila lumalabas kasi pag tag-ulan. Pero enough naman yung nasa-store nila na food sa box nila ma, na throughout rainy season is makaka-survive naman sila. 
So, ito po yung hive natin na honey producer na. May third layer na po siya. So, yung entrance po nila, sila mismo namimili. Ito, tatlo entrance nila. Sa, sa distaas. Tapos, kada box, gumawa sila ng entrance. Ito po ay 3 years na rin. Kung gano, ito po yung mga first um, boxes ko. So, kung gano'n katagal nag-alaga ng stingless beans. Gano'n na rin katagal po itong mga boxes na to. Dito po ako nag-harvest. Sa isang honey flow po, nakakapag-harvest ako ng 3 times dito. Sa isang ganito kalaking box, ang makukuha ko po is 2 to 3 liters ng honey. Three, ang honey flow natin is December to June. Yung maraming bulaklak, marami silang nakukuha na ng pagkain. So, yun lang yung time na pwede tayo mag-harvest. Tapos, June naman, tag-ulan to December, hindi ko na sila ginagalaw. A beehive is an enclosed, man-made structure in which some honey bee species of the subgenus APIs live and raise their young. Though the word beehive is commonly used to describe the nest of any bee colony, scientific and professional literature distinguishes nest from hive. Tetragonula baroi, stingless bee native to Philippines, very effective pollinators that can be utilized even in a controlled environment like greenhouses for high-value crops and boost food security with greater harvest. Tetragonula baroi produces honey with low sugar content, around 17% on glycemic index. Stingless bee honey is known for its high medicinal value comparable to manuka honey, it poses a unique sweet-sour taste. Propagation of stingless bees through splitting. Na. Ah, okay. So, yung ginagawa natin ngayon is um, splitting. Ito yung way para mapadami yung stingless bees. So, ito po yung mother colony. Uh, ito naman yung daughter colony. 
Pareho po silang merong brood. Ito po yung brood or yung eggs. So, inilipat lang natin sila sa ibang box. Take me that.
Kasi itong pagtitape, dito lang kami lang gumawa niyan, di yung turo ng sinuman. Hmm. So, explain ko lang pamaya kung saan. Yung ginawa po natin procedure kanina, tinatawag po siyang splitting. Yun po yung pamamaraan para padamihin po ang stainless beef. So, si mother colony, siya po yung nasa ilalim na box. And the daughter colony is yung nasa taas. Very simple lang po. Uh, si mother colony at saka si daughter, pag splitting natin, ilagay natin sa magkaibang box, tapos papatungan natin ng panibagong box. Um, just make it sure, pag ginagawa nyo po ito, si mother colony, which is ito, ilalayo nyo po siya sa original niyang kinalalagyan. So, ang original na um, place, kung saan ang galing yung box na to, ilalagay natin si daughter colony. The reason is, si mother colony, uh, andun na po si queen. Si daughter colony, gagawa pa po siya ng queen. Kasi ang isang hive, eto, ang isang tawag nito ay isang hive, uh, meron po siyang 10 to 15 virgin queens, extra virgin queens. So, every time na mag-split tayo, hindi tayo mag-worry or hindi tayo maghanap na panibagong queen kasi meron at meron na virgin queens ang isang colony. So, eto, ibabalik sa original na lugar, eto, ilayo natin. Kahit mga 5 or to 10 meters, pwede na. At magkaibang direction po yung butas nila. Uh, eto si Daughter Colony. Babalik ko siya kung saan siya ng dati. Ito po yung nursery ko. Uh, usually dito po, po nilalagay yung mga bagong split na colonies. So, ayan po sila. Anyway, nag-start after UPLB po pala, nag isang colony lang po yung binili ko doon. And then after 3 months, nagdagdag po ako ng uh, 20 hives. Hanggang nagdagdag po ako ng nagdagdag and nag-split po ako ng split. Uh, 3 years na po ako nag-aalaga ng stainless B. Ang unang taon ko po is wala akong bisitang tinatanggap kasi nagpaparami pa ako. And then, yung mga strong colonies ko po is andun, naka, sa single naka single stand po sila. Pag medyo maganda na po yung brood niya at pa pattern ng brood niya, nilalagay ko po siya sa single stand kasi dito po, mas, mas less yung stress kasi magkakalayo sila. Mas mabilis po yung honey production and si Queen mas mas mabilis yung pag-delay pag niya ng eggs. So, ito po yung hitsura niya. Yung sa lapas po na nakikita niyong item, ang tawag po dyan is propolis pa din. 
So, etong box na to, hindi po natin siya kinuku kinukuha na ng honey. Ang honey production po is, is third layer. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung merong uh, honey production na box. Pangatlong layer po ng box. So, ito po yung third layer box. Usually, ito po yung dapat honey, uh, purong honey lang to. Pero ang ginawa ko po is nilagyan ko siya ng jars. Yan. Experiment ko po yan. Kung may iba kasi gusto nila na may propolis po yung honey nila to make it sure na original siya. So, ito experiment pa lang to. Pero, kung mag honey production tayo, ito yung sinasabi kong third layer. So, dito, maglalagay tayo ng third layer. Pag puno na, punong-puno na po yung brood. Hanggang top, top box ng second layer. Saka tayo naglalagay ng ganitong box for honey production.
This is the honey. Ito yung nectar ng flower. Uh, the propol uh, pollen. Pollen din to ng mga flowers. At saka propolis. Ito yung made of wax and dagta ng mga halaman. So, sa tatlong yon ang pinaka may mataas na value is yung propolis. Ito siya. Ginagamit to ng mga pharmaceuticals para gumawa ng gamot. Sa Japan, meron pa silang pag-aaral ginagamit to for cancer patients. Dito sa Philippines, ang UPLB, meron silang um, ongoing na pag-aaral naman. Ginagamit siya, sa, ginagawa siyang cream para pang gagamot ng mga sugat. And the pollen... Ito naman yung high in protein. So, usually, ginagamit to, uh, tinitake siya as parang supplement every morning. Medyo maasim siya. Um, paano? Powdery. At na maasim. And last is yung honey. etong honey kasi, um, unlike uh, ibang honey, regular honey, the table honey, Maasim po to, kaya tinatawag siyang sour honey. And that this is very nutritious also, i-compare sa table honey or honey nung mga nag sting na bee. Kasi eto, antibacterial, antifungal, pwede siya sa diabetic, pwede, pwede siya sa cancer patients. Kasi ang konti po ng sugar content neto, uh, this, only 17 to 20% of uh, sugar kesa doon sa uh, regular na honey na 80% yung sugar niya. So, maasim siya and very fruity spice um, ang lasa po niya. Some of the nest trees of stingless bees in the wild are coconut, seo, gumihan, lanigpa, nera, anislog, santal, mango, cacao, and cotton fruit. Based on the studies of Central Bicol State University Agriculture about utilization and commercial production of stingless bees, and its products in the Bicol region, a total of 88 plant species were identified as pollen sources of stingless bees in 13 the meloponaries surveyed. Coconut Cocos nucifera, was the common food source in the meloponaries, although other sources were horticultural, agronomic, forest, fruits, crops, and mangrove species. Stingless bee was found to be not host-specific and its floral preferences are diverse. The majority of the plants were in bloom in the apiaries from December to February except for some trees which were only at the flowering stage starting January. These are some examples of fruits as pollen sources of stingless bees. First is coconut, avocado, rambutan, mango, pomelo, and banana. Sa pag keeping po, uh... 8 months minimum ROI na po tayo since ganun, ganun kabilis yung ROI natin dahil lahat po ng parte ng uh, bees is nabibenta natin. Honey, pollen, propolis, at mismo hive. So, for example, uh, bibili ka ng isang box, 3-5. In, uh, tapos, after 3 weeks, si, uh, simula sa pagbili mo sa akin, pwede mo na siyang split. After 8 months, pwede mo na siyang ibenta ulit ng 3.5. So, yung 3.5 mo, bumalik na, bumalik na kasi magiging 7,000 7, po yung dalawang box. Uh, sa mga gustong mag um, mag start ng stingless beekeeping, uh, pakikontact na lang po sa, kami sa page namin or sa Facebook account namin. Hard din sa parang po. Andun na rin po yung mga contact numbers namin and mag-PM na lang po kayo. Salamat!